സന്തത്തിൽ മണിച്ചു പുതുവക്കുന്നു വർത്തമാന കാലം നിങ്ങൾ റിസോർട്ടിലെ ഡ്രൈവർ ആണോ അതെ മാഡം വേണ്ടപ്പെട്ട ആരോ വരുവെന്നേ മാഡം പറഞ്ഞുള്ളൂ പേര് സേതുലക്ഷ്മി ഹൈദരാബാദ് സരോജിനി നായിഡു കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ അതിലെല്ലാം ഉപരി എന്റെ അകന്ന ബന്ധവും കൂട്ടുകാരിയും രാജീവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം മാഡം എന്നാ വാ വെൽക്കം മാഡം താങ്ക് യു ഹായ് ചേച്ചി എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്വീകരണമൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചി യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ സുഖമായിരുന്നു യാമനി ആ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ അതിനെന്താ വാ ചേച്ചി പിടിച്ചോ സുഖം എന്നൊക്കെ പറയാമെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതം ഇപ്പൊ മടുപ്പായി യാമനി മടുപ്പൊക്കെ ഇന്ന് മാറും സേതു ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസം ഇനി സേതുലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ യാമനി അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ സേതു ചേച്ചി ഇന്ന് സേതു ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തില് നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു ഇന്ന് ഇടവ മാസത്തിലെ അശ്വതിയ എന്താ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ ഇന്ന് സേതു ചേച്ചിയുടെ ജന്മദിനമാ നീ അത് ഓർത്തു വെച്ചിരുന്നു അത് ഓർമ്മിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇന്ന് സന്ധ്യക്ക് നമ്മൾ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റിസോർട്ടൊക്കെ മനോഹരം ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നാലേ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയിട്ട് നല്ലൊരു ചായ കുടിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യം വാ ആദ്യം തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് പിന്നെ യാമന് നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് പോരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് സേതു ചേച്ചി പോയാ അവിടെ തനിച്ചാവില്ലേ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവശ്യത്തിനും അയൽവക്കത്ത് ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തറവാട് പൊളിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ ആ മൂന്നാല് ദിവസം മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവൂ പിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോയേ പറ്റൂ യാമനെ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ പേപ്പർ ശരിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും സേതു ചേച്ചിയെ തറവാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഗംഗ സമ്മതിക്കോ സേതു ചേച്ചി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിവരം എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഗംഗയാ അവളും ജയദീപും എന്നെ യു എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാ ഗംഗ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സേതു ചേച്ചിയോട് പറയാം അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് വർഷം അഞ്ചായി ഹൈദരാബാദിൽ ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അമ്മ അവിടെ ജീവിക്കുന്നു റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടത് വിശ്രമ ജീവിതമാ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം അല്ലേ കഴിയേണ്ടത് പക്ഷെ അമ്മ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വാശി പിടിക്കുന്നു അമ്മയെ തനിച്ചയക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഇതൊക്കെയാ ഗംഗയുടെ സങ്കടം ഗംഗയും ജയദീപും പറയുന്നത് വാസ്തവമല്ലേ സേതു ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് നാട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ എന്ത് സമാധാനത്തിൽ അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നേ എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല യാമിനി എനിക്ക് യു എസിൽ പോയി താമസിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്റെ മണ്ണിൽ തന്നെ എനിക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരണം ആ വൈകിട്ട് എനിക്ക് തറവാട് വരെ ഒന്ന് പോകണം വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കാനും വെടിപ്പാക്കാനും ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ സേതു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഞാനും വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ഇവിടുത്തെ തിരക്കിനിടയിൽ നിനക്കതിന് സമയം കിട്ടുമോ എനിക്കെന്ത് തിരക്കാ ഇവിടെ എനിക്ക് സേതു ചേച്ചി വന്നത് തന്നെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ ആ നമുക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതിയോ സേതു ചേച്ചി വാ ചേച്ചിക്ക് ഫ്രഷ് ആവണ്ടേ വാ റൂമിൽ പോ വാ ചേച്ചി ഇവിടെയാണ് ചേച്ചിയുടെ റൂം ആ വരൂ 
വാ ചേച്ചി ഇതാ ചേച്ചി റൂം എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം എന്നാ ചേച്ചി പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫ്രഷ് ആ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഹലോ ആ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് അതിനൊരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാകണം പറയുന്നത് യാമിനിയാ പിന്നെ ഞാനിത് വേണം പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നെക്കാളൊക്കെ അറിവും പാണ്ഡിത്യവും ഉള്ള ആളല്ലേ പ്രൊഫസർ സേതുലക്ഷ്മി എന്ത് പറഞ്ഞാലും റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം എനിക്ക് അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ ഗംഗയ്ക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മോഹമുണ്ടെങ്കിലേ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആറു മാസം കഴിയുമ്പോ അമ്മ റിട്ടയർ ചെയ്യും പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദി കഴിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നാട്ടിൽ വന്ന് അമ്മ തനി ജീവിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സമാധാന ചെയ്യട്ടോ ഉള്ളത് എന്നെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാന കേടും വേണ്ട ജനിച്ചു വളർന്ന വീട്ടിലേക്കല്ലേ ഞാൻ മടങ്ങി പോകുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് പേരെ കുട്ടികളോടൊപ്പം കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തറവാട്ടി തനിച്ചു പോയി കഴിയണമെന്ന് ചാട്ടിയും പിടിക്കുമോ അയൽ വീടുകൾ പലതും റിസോർട്ടുകളായി മാറിയ വിവരമൊന്നും അമ്മ അറിയുന്നില്ലേ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്റെ മണ്ണ് ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിലല്ലേ ഫ്ലൈറ്റ് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിക്കോളൂ അമ്മ വരില്ല കെങ്ങെ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഒറ്റപ്പെടല്ല ഇനി നിന്റെ അമ്മ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തറവാടുമായിട്ട് ഇത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ എന്റെ അറിവിൽ കാരണമൊന്നുമില്ല നിന്റെ അമ്മയുടെ കല്യാണം വരെ അവരവിടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനിടയിൽ പഠിത്തവുമായി കുറെ കാലം പല ഹോസ്റ്റലിലും കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഹൈദരാബാദിലും പോയി ജയേട്ടൻ പറയുന്നത് ശരിയാ ഹൈദരാബാദ് വിട്ടു വരാനാ അമ്മ താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കേണ്ടത് അമ്മയുടെ റിട്ടയർമെന്റിന് ഇനിയും ആറുമാസം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതുവരെ ഞാൻ എന്റെ ശ്രമം തുടരും ചേച്ചി ഇതുവരെ ഫ്രഷ് ആയില്ലേ ഇല്ല ശരിക്കും സഹായത്തിനൊന്നും ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലും മറ്റു പണികളും എല്ലാം തനിച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരേ വീടുകൾ പോലെയല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ചന്ദ്രേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയോ കാലമായി പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കയറണം ചേച്ചി ഇന്നിപ്പോ വൈകുന്നേരം ആയില്ലേ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പോയാലോ ചേച്ചി വേഗം ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവ് ദേ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി എണ്ണീറ്റെ വേഗം ഒന്ന് റെഡി ആവ് ഒരു കേക്ക് മുറിക്കേണ്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ ഇത്ര ആഡംബരം ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തീർത്തുകളയാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സേതു ചേച്ചി കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മാഡം വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ ആ ആ ഇതേ ഗംഗയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് സഹിക്കാൻ പോലും എന്റെ മോള് മറന്നതല്ലേ എന്നാലേ നമുക്ക് കേക്കും ചലോ മുത്തശ്ശി 
ഞാനിവിടുണ്ട് <laughs> 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 അങ്കിളിന് കൊടുക്കമ്മേ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് സേതു ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്റെ ഭാഗം ഞാൻ പറയാം ഗംഗയും ജയദീപും കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചു അമ്മ നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണമാണ് അവർ അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത് യാമിനി ആന്റിയിൽ നിന്ന പഴയൊരു പ്രണയകഥ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് പരസ്പരം പറയാതെ അകന്നു പോയ രണ്ടുപേരെ പറ്റി അമ്മ അത് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ചന്ദ്രദാസങ്കിൾ ഇന്നും തനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന കാര്യം ഗംഗയുടെ അച്ഛന്റെ ആണ്ടുവലിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാ അമ്മ അറിയുന്നത് അമ്മ നാട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രണയമെന്ന് പറയല്ലേ കുട്ടികളെ എനിക്കൊരു വിവാഹം വേണമെന്ന് തോന്നിയില്ല അമ്മ അങ്കിളിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം വെച്ച യാമിനി ആന്റിയുമായി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സമാഗമം ഒരുക്കിയത് ഗംഗേ ഇത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് സേതുവിന് തോന്നിയെങ്കിൽ വിട്ടയ്ക്ക് എനിക്ക് നിരാശയൊന്നുമില്ല എല്ലാവിധ ജന്മദിനാശംസകളും നേരുന്നു Hey, hey, hey.